ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோட்டல் அன்னபூர்ணா ஸ்டைலில் இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நம்ம மினி இட்லி கூட ஊற்றி சாப்பிடும் போது சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் ரிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த மினி இட்லி கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடும் போது சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் அன்னபூர்ணா இட்லி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் துவரப்பருப்பு வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்து நல்லா கழுகி வச்சுருக்கேன் தக்காளி பழுத்த தக்காளி ரெண்டு நம்ம பருப்பு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டு நம்ம பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இது வந்து நம்ம வந்து நல்ல பருப்பு கரைகிற மாதிரி நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் நான் வந்து மூணு விசில் விட்டேன் இது நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம வறுத்தரைக்க போகிறோம் மல்லி வந்து மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்து இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வறுத்தரைக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து தேங்காய் தான் விட்டுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் விட்டு நம்ம இப்போ எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்க வறுக்கிற பொருளெலாம் நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் என்ன நல்லா காஞ்சோனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை போட்டு நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ இது இந்த பருப்புக்கு வந்து நூற்றம்பது கிராம் பருப்புக்கு வந்து இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருந்தது சீரகத்தை போட்டு அடுத்து சீரகம் மல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அடுப்பை வந்து சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க நம்ம கரிஞ்சிடாமல் வறுக்கணும் கரிஞ்சிடாமல் வறுத்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டு இப்போ கருவேப்பிலே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அடுத்து நம்ம வரமிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி தான் சேர்த்துருக்கேன் கார அவ்வளோக்காக இருக்காது நம்ம தாளிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் சாம்பார் தூள் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது நல்லா வளங்கினா நம்ம தேங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு கலர் வந்து நல்ல ஒரு ரொம்ப டார்க்காக ஆகிடக்கூடாது ஓரளவு முக்கால் வாசி நல்லா வறுபடணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் ஊறட்டும் அப்படியே போ இதனை பாருங்கள் கலர் கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்தல கட்டி பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து முதலே வந்து வெந்தயம் போடும் போதே நம்ம கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோ இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்தா தான் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இது ஒரு பெருங்காயத்தை போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வந்து அப்படி நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனோடனே நம்ம மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல பருப்பு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வெந்து நல்ல கரண்டிலே நல்லா மசிச்சுக்கணும் நல்லா மசித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பருப்பு மசிஞ்சிருக்கணும் வறுத்து வச்சுருக்க பொருள்லாம் இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது காய் முருங்காய் அந்த மாதிரினா பிடிக்கும்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் சேர்க்கும் போதே அதை நம்ம முருங்காய் அந்த மாதிரி காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம புளியை கரைச்சி தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு நல்லா இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு நம்ம தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம்
கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டில் நல்லா கரையணும் இப்போ உப்பு காரம் பார்த்துட்டு தேவைனா உப்பு காரம் புளிப்பு தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க காரம் பத்தலைன்னா நம்ம வந்து தாளிக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் சாம்பார் தூள் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் நல்லா அப்படியே கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம தாளித்து விட்டுக்கலாம் அதுலேயும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காயை விட்டுருக்கேன் தேங்காய் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சோன்னே கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் விட்டு கடுகு நல்லா புரிஞ்சோன்னே நம்ம கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்து நம்ம தாளிக்க போகிறோம் வெந்தய ஜீரகம் சே ஏற்கனவே வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் 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 சேர்த்தா போதும் இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் வெங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா புரிஞ்சோன்னே இப்போ சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சு அதையும் சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சோடனே நம்ம சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே நம்ம சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நம்ம இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் தூளை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா சாம்பார் தூள் கூட்டிங் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து நம்ம வந்து கொதிக்கிற சாம்பாரில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் நம்ம வெள்ளமும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்தலை இந்த மாதிரி தாளித்து விட்டுட்டு இதில் பச்சை கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்தும் போது நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இது நல்ல ஒரு மூடி வச்சுட்டு ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் லைட்டாக கொதி வரும்போது நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் மூடி வச்சு லைட்டாக ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்க்கும் போது இந்த சாம்பாருக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் இப்போ சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் அன்னபூர்ணா சாம்பார் ரெடியாக ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஏதாச்சும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பா